die JVA Plötzensee. Für die Insassen hier gibt es heute eine Filmvorführung. Die wird gerade im Kultursaal der Haftanstalt vorbereitet. Gezeigt wird ein Dokumentarfilm von Hans-Erich Fied. Schon, aber größer kriegt es. Ach so, nee, auf jeden Fall laut. Der letzte Jolly Boy heißt sein Film. Bisher hat er ihn auf Festivals und in Schulen gezeigt, jetzt im Knast. Das ist schon ungewöhnlich. Also und auch dann äh, und unseren Treffen von Schafgefangenen mit dem sehr alten Auschwitz-Überlebenden, das ist schon. Wir wissen auch gar nicht, was, was für Leute hier kommen. Und wie sie auf ihn reagieren werden, auf Leon Schwarzbaum. Der Film ist ein Roadmovie zu den Orten seiner Vergangenheit. Vielleicht 1000 Jahre alt. 500. Wofür entschuldigt er sich, dass man 35 Personen meiner Familie umgebracht hat? Gibt es dafür eine Entschuldigung? Der 98-Jährige überlebte Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen. Als einziger seiner Familie. Er ist ein letzter Zeitzeuge des Holocausts. Wie werden die Häftlinge heute auf ihn und den Film reagieren? 40 sollen gleich eintreffen, einer ist jetzt schon da. Nurat F., fünf Jahre sitzt er wegen Diebstahl. Die JVA hat ihn ausgewählt, um mit der anwesenden Presse zu sprechen. Doch er will vor allem Schwarzbaum kennenlernen. Als ich im Lager war, das war ja was anderes als das hier. Das hier ist hier wie, ich würde sagen, ein Sanatorium. All, all die Tage und Nächte haben wir gesehen, die Krematorien haben auf Hochtouren gearbeitet. Und wenn das ein Schornstein war, da kam aus dem Schornstein kein Rauch, sondern Feuer. Und das waren Menschen, die man gerade umgebracht hat und äh, verbrannt hat. Gab es auch äh, irgendwie Momente für Sie, wo Sie ähm überlegt haben, halt äh, abzuhauen. Abzuhauen von Auschwitz war fast unmöglich. Das es gab Leute, die äh, was anderes gemacht haben. Sie sind in den Draht gegangen. Der Draht war ja mit Elektrizität geladen. Wenn das der Draht ist, hier, da waren die im Draht. So, so sah das aus. Aber die waren schon tot. Und sind da nicht mehr abgegangen. Nein. Nurat F. möchte ausdrücklich offen gezeigt werden. Die Häftlinge, die jetzt in den Saal kommen, müssen und wollen anonym bleiben. Der Film beginnt. 106 Minuten lang verfolgen ihn alle aufmerksam. Nach dem Film haben die Häftlinge viele Fragen. Schwarzbaum erzählt und zieht Vergleiche zur Gegenwart. Diese Sachen, die damals passierten, passieren heute nicht hier, aber es passieren die passieren in Afrika, die passieren woanders, wo Menschen doch nur ein besseres Leben suchen. Die Häftlinge sind dankbar, zollen dem 98-Jährigen größten Respekt. Sie haben sich bei mir bedankt, haben gesagt, das hat uns viel Kraft gegeben. Und er selbst? Er schöpft seine Kraft daraus, den Menschen zu erzählen. Und solange Gott will, das sagt er mir noch, will er damit auch nicht aufhören.